നമസ്കാരം ബി എം എസ് എക്സാം എ ഡി സി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് രാജയക്ഷ്മ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി എം എസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ രോഗനിദാന സബ്ജക്റ്റിലെ പേപ്പർ ടൂലും ഫൈനൽ ഇയർ ബി എം എസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കായ ചികിത്സാ പേപ്പർ ടൂലും ഡിസീസ് ഓഫ് പ്രാണോഹ സ്രോതസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിലും ചരക സംഹിതയിൽ നിന്നുള്ള റെഫറൻസുകളാണ് ഈ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നിദാന പ്രാഗരൂപ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ചികിത്സ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എറ്റിമോളജി സിനോണിംസ് നിദാന സംപ്രാപ്തി പൂർവരൂപ രൂപ സാധ്യാസാധ്യത ഉപദ്രവ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ടും അഞ്ച് മാർക്കിന് നിദാന സംപ്രാപ്തി ഓഫ് രാജയക്ഷ്മ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് ഏകദശ രൂപ ഓഫ് രാജയക്ഷ്മ അഞ്ചു മൂന്നോ മാർക്കിന് പിന്നെ ഉപദ്രവ ഓഫ് രാജയക്ഷ്മ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തറിയാം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഹൗ ഡു യു പ്രസന്റ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലാണ് കാര്യം അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ നിദാന സംപ്രാപ്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം പ്രാണോഹസ്രോതസ്സിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വരുന്ന രോഗമാണെന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എറ്റിമോളജി എറ്റിമോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നത് രാജ ഏവ യക്ഷ്മ രാജയക്ഷ്മ രാജാവാണ് എന്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് രാജയക്ഷ്മ രാജയക്ഷ്മ രോഗ സമൂഹനാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിൻഡ്രംസ് അതാണ് രാജയക്ഷ്മ സംശോഷണാദ രസാധീനാം ശോഷ ഇത്യഭിധീയതെ സംശോഷണാദ രസാധീനാം രസാധി ധാതുക്കളുടെ സംശോഷണം കൊണ്ട് ശോഷ ഇത്യഭിധീയതെ ഇതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നോണം വാഗ്ഭടാചാര്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അനേക രോഗ അനുഗതവും അനേക രോഗ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അനുഗതവും ഫോളോ ചെയ്തു വരും ബഹുരോഗ പുരോഗമഹ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പുരോഗമഹ മുൻപിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് രാജയക്ഷ്മയുടെ മുൻപിലായും പിൻപിലായും രാജയക്ഷ്മ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷവും അതിനായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ എറ്റിമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിന്നെ സിനോണിംസ് ഒന്നെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിലെ ശ്ലോകം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കാം ശോഷക്ഷയ രോഗരാട്ട് രാജയക്ഷ്മ ജ്വര ദുഃഖ അങ്ങനെ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എഴുതുക നിദാനം സാഹസം വേഗസംരോധം ശുക്രൗജ സ്നേഹ സംശയ അന്നപാനവിധി ത്യാഗ ചത്വര തസ്യ ഹേതവ ഈ നാല് നിദാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചരകാചാരനും സുശ്രുതാചാരനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് നിദാനങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചരകാചാരനാണ് സാഹസം അതായത് സാഹസം ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വീക്ക് പേഴ്സൺ ഫൈറ്റ്സ് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ആർ ബലം കുറഞ്ഞൊരാൾ ബലവാനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക ഭാരം ചുമക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം അതിൽ നീന്തുക റിസോർട്ട്സ് ടു ഫോഴ്സ്ഫുൾ മസാജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ബൈ ഫീറ്റ് വോക്സ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സസ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക അന്നപാന വിധി ത്യാഗ ഇറെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചേരുവ ചേർക്കുന്നതിലോ ഒക്കെ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചരകൻ വിമാനസ്ഥാനത്തിൽ ഡയറ്റിക് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ഉഷ്ണം അതായത് ഭക്ഷണം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം സ്നിഗ്ധം മാത്രമാവാത് അവനവൻ ആവശ്യമായ അളവിൽ വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് ജീർണ വീര്യ വിരുദ്ധം പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളൊന്നും കഴിക്കരുത് ഇഷ്ടദേശം അതായത് മനസ്സിന് പ്ലീസിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീനിക് ആയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ട സർവോപകരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്സസറീസും അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം നാദിദ്രുതം ഒരുപാട് വേഗത്തിലോ നാദി വിളംബിതം വളരെ പതുക്കിയോ അജൽപന ഹസൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചിരിച്ചും കളിച്ച് വർത്താനം
നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ലിക്ഷൻ വിത്ത് ജലസി ആൻസൈറ്റി ഫിയർ ആങ്കർ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസിക വേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാനസിക വേഗങ്ങൾ ധാരണീയ വേഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഇതെല്ലാം അധികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് രൂക്ഷ ഡയറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ബൈ മാസേറ്റഡ് ദുർബലനായ ഒരാൾ രൂക്ഷയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ലെസ്സർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബൈ വീക്ക് പേഴ്സൺസ് സ്വതവേ ദുർബലനായ ഒരാൾ ഭക്ഷണം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം അതിമൈഥുന ഇനി ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു പാത്വേ ഓഫ് ഡിസീസസ് ഒരു നിദാനം ഉണ്ടായി ആ നിദാനത്തിന് ശേഷം രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന വരെയുള്ള ഒരു പാത്വയാണ് സംപ്രാപ്തി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൈരുതീർണോ അനിലഹ തൈഹി ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ഉദീർണോ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിലം വാദം പിത്തം കഭം ചുദീര സർവത ശരീരത്തിലുള്ളതായുള്ള പിത്തത്തിനെയും കഭത്തിനെയും ഉദീരിയ എക്സൈറ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് ശരീരസന്ധീന ആവശ്യ ശരീരസന്ധികളിലോട്ട് കടന്നിട്ട് താൻ സിരാംശ പ്രവീടയൻ ആ സിരകളെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖാനി സ്രോതസ്സാം രുദ്ധ ആ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഓപ്പണിങ്ങിനെ രുദ്ധ ഓബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് തദ്ദേവ അതിവിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ വൈഡൻ ചെയ്തിട്ട് സർപ്പൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഊർധം അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ അധ ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ തിരിയ ഒബ്ലിക് ഡയറക്ഷൻ യഥാസും ജനയത് ഗതാൻ ഇങ്ങനെ പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് രോഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി സംപ്രാപ്തി നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഈ നിദാനം കാരണം സ്രോതരോധം ഒരക്ഷതം ശുക്രക്ഷയം ഉണ്ടാകാം അത് വാദ പ്രകോപത്തിലേക്ക് നയിക്കും അങ്ങനെ ഈ അഗ്രവേറ്റഡ് വാദം പിത്തത്തിനെയും കപത്തിനെയും പ്രകോപിപ്പിക്കും അത് ചാനൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അത് രാജ്യക്ഷ്മയിലേക്ക് നയിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്രോതരോധം ഒരക്ഷതം ശുക്രക്ഷയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് എഴുതാം മാർക്കിനനുസരിച്ച് എഴുതാം ഇനി പൂർവരൂപം പൂർവരൂപം വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ് ഇത് അഷ്ടാംഹൃദയത്തിലെ റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നവരോ ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻ ശ്ലോകം പഠിക്കാം ശേഷം അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എഴുതാം അപ്പൊ അതിൽ എളുപ്പമുള്ള കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം റൈനൈറ്റിസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസ് നീസിങ് എക്സസ് അലൈവേഷൻ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇൻ ദ മൗത്ത് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫയർ ആൻഡ് ബോഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വൃത്തിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും വൃത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അനോസിയ വോമിറ്റിങ് സ്വെല്ലിങ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് പിന്നെ കൈകൾക്കെല്ലാം നീളം വെച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ദൻ ഏകാദശ രൂപം പീനസ് ശ്വാസ കാസ അംസ ഊർധ സ്വര രുചോ അരുചിഹി ഊർധ്വം വിഡ് ഭ്രംശ സംശോഷ വധ ഛർദിഷ്ട കോഷ്ടകയെ തിരിയഗസ്ഥെ പാർശ്വരുദ്ദോഷെ സന്ധിയെ ഭവതി ജുരഹ രൂപാണി ഏകാദശ ഏതാനി ജായന്തെ രാജയക്ഷ്മിണ ഇതിങ്ങനെ താഴെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് അതിൽ ഊർദ്ധ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഴ് സിംറ്റംസ് ആണ് അത് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലീസ് കംസ പി പീനസ എസ് ശ്വാസ കെ കാസ എ അംസരുജ എം മൂർധരുജ എസ് സ്വരുജ എ അരുചി അധോ ഭാഗത്ത് ഒരെണ്ണം വിഡ്ഭ്രംശ അല്ലെങ്കിൽ സംശോഷം കോഷ്ടത്തിൽ ഛർദി ഈ ഛർദി ചെറകാചാരം രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഷോണിതവമനം രണ്ട് ശ്ലേഷ്മ ഛർദി പിന്നെ തിരിയക് ഭാഗത്ത് പാർശ്വരുക് സന്ധ്യയിൽ ജ്വരം മൊത്തം പതിനൊന്ന് പിന്നെ ത്രിരൂപം പറയുന്നുണ്ട് ഷഡ്രൂപം പറയുന്നുണ്ട് ചരകാചാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രിരൂപം പെയിൻ ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോൾഡർ ബേണിങ്സ് ഇൻ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ഫീവർ ഷഡ്രൂപം ചരകാചാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാസം ജ്വരം പാർശ്വശൂലം സ്വരഭേദം അതിസാരം അരുചി ഇനി സാധ്യ സാധ്യത സാധ്യ സാധ്യത ചെറുകാചാരനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാധവനിദാനത്തിലാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് സാധ്യ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺസിൽ ഇത് സാധ്യമാണ് വിതൗട്ട് ഫീവർ ജ്വരാനുബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫീവർ ദീപ്താഗ്നി ദീപ്താഗ്നി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാണ് അക്രിഷം ബലമുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാണ് ക്രിയാസഹം ഏബിൾ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിസ്കംഫേർട്ട്സ് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാൻ കഴിവ
പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഉപദ്രവം ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അഷ്ടാഹൃദ നിദാന സ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് തേഷാം ഉപദ്രവാൻ വിദ്യാൻ കണ്ടോധ്വംസം ഉരോരുജ ദൃംഭാംഗമർദ്ദ നിഷ്ഠിവ വന്യ സാധ്യ ആസ്യഭൂതിതാഹ ത്രോട്ട് അബ്നോമാലിറ്റീസ് ചെസ് പെയിൻ യോണിംഗ് ബോഡി ഏക്ക് എക്സ്പെക്ടറേഷൻ വീക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ ബാഡ് സ്മെൽ ഓഫ് മൗത്ത് ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ